por favor, si me escuchan, por favor, suene su bocina. Excelente. Es todo un gusto poder ver a todas las personas que se han reunido el día de hoy. Eh, vamos a leer un versículo breve para poder dar inicio a esta reunión de honra y gloria y alabanza para Dios. Y dice así en el Salmo 122. Yo me alegré cuando me decían, vamos a la casa del Señor. Jerusalén, ya nuestros pies se han plantado entre tus portones. I rejoice with those who say to me, let us go to the house of the Lord. Our feet are standing, are standing in, our, in your gates, Jerusalem. So we are happy to see every person around here gathering in this day that we are going to praise the Lord. Muchas gracias, hermanos. Um, en este día ya sabemos las normas, las reglas para poder reunirnos en Driving Church. Si usted va a decir amén, por favor, suena su bocina. Amén. Y si usted va a dar gloria a Dios, por favor, encienda sus parabrisas y entonces también puede sonar su bocina. Eh, vamos a dar en este momento inicio a los cantos. Por favor, disponga su corazón, su mente y también eh, de esa manera vamos a... a a orar también antes de hacer los cantos. Eh, por favor, eh, vamos a orar. Padre eterno, gracias te damos porque nos permites estar acá. Nos permites bajo la lluvia poder darte honra, gloria y alabanza. Te pedimos por aquellas personas que están en sus hogares también escuchándonos en este momento por Facebook Live, Señor. Te pedimos también por cada uno de los que están acá. Eh, te pedimos por los corazones, Señor, que las mentes de nosotros puedan ser abiertas y nuestros corazones puedan ser germinados con esa semilla que es tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad de darte un poco del tiempo de toda la eternidad que tú nos entregas, Señor. En nombre de Cristo Jesús, te pedimos que recibas esta honra, gloria y alabanza para ti, el único Dios Todopoderoso. Amén y Amén. 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 Buenos días, good morning. Muy buenos días. Qué gran día. What a great day. Dios está... Aquí, Dios es real, en el sol, en la lluvia, es real, en el rain, en el sol. Vamos a declarar en el cielo, en la tierra, Él es Dios, Él es nuestro Señor. We're going to declare in the heavens and earth that He is our Lord, He is God. Jesucristo, 
Jesucristo No hay pena en adorarlo Cristo Vamos a proclamarlo Cristo No hay nombre comparable no hay otro lugar mejor que estar que a sus pies. Sabemos que Dios se manifiesta por, por toda la naturaleza, por la lluvia, por los árboles, por todo lo que nosotros podemos ver. También se puede manifestar en un corazón con fe y un corazón que esté dispuesto a poder recibir su palabra. Eh, queremos dar también una, un saludo a todos los que están viendo por Facebook Live. Por favor, déjenos sus comentarios. Tenemos una persona que está especialmente leyendo sus comentarios. Y si usted tiene una oración, una petición, que usted tenga una, un agradecimiento, por favor, coméntenos. Y nosotros con mucho gusto estaremos orando por su petición. Eh, también tenemos el día de hoy personas que nos visitan por primera vez. Eso es gloria a Dios por eso. Por favor, suenen sus bocinas, por favor. Tenemos gente que nos visita por primera vez en un día lluvioso. En un día donde muchas personas 
pudieron haberse quedado en sus casas descansando. Tenemos gente nueva. Eso es solo para dar honra y gloria a Dios. En este momento vamos a dar pasos también a, a hermano Almazán que nos trae la, la palabra, el versículo bíblico de este momento. Buenos días hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Open your Bible, please, en, en John 17, 1 of 5. Palabra de Dios. Estas cosas habló Jesús. Y lo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame, tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Dios traiga bendición en sus palabras. Amén. Gloria a Dios. Eh, como otro recordatorio, quisiera brindar la dirección de, de donde estamos ubicados. Las personas que quisieran venir y visitarnos, estamos en 1765 Louisville Pike, Franklin, Tennessee. For those persons who are watching us for first time in Facebook Live or are visiting, visiting us for first time, uh, we are at 1675 Louisville Pike, Franklin, Tennessee. So, uh, a continuación vamos a tener a hermano, eh, tenemos un hermano invitado para la predicación del día de hoy, es hermano Emanuel Gudiel, que nos visita desde París, Tennessee. Today we have a guest preacher, his name is Emanuel Gudiel, and he is coming from París, Tennessee. And please give him a huge welcome, honking your horn, please. Gracias. Gracias. El Señor les bendiga. God bless you, everyone. I'm going to leave my water bottle here. It hopefully will be refilling itself with the rain. <laughs> uh, Dios les bendiga. Es un gusto poder estar aquí con ustedes, hermanos. Gracias. Um, el Señor me ha dado este enorme privilegio de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. God has given me the enorme the tremendous privilege of sharing the word of God with you to, this morning. So I am very, very grateful uh, for this. Um, so, uh, I, my brother said I'm from uh, Paris, Tennessee. I, uh, I pastor a church up there. Uh, vengo desde Paris, Tennessee. Soy pastor de una iglesia bautista allá. She's seven months pregnant, so I'm, I'm excited about that. Uh, mi esposa está embarazada, ella tiene siete, siete meses de embarazo, así que estamos contentos por eso. Uh, well, <clears throat> let me just uh, start this morning by saying uh, the next thing. Have you ever wondered what Jesus is doing right now? Déjeme preguntarle algo esta mañana. ¿Alguna vez se ha preguntado qué está haciendo Jesucristo en este momento? There are many theories. Some may say he's building a new homes for his fellow brothers and sisters. Some may say he's battling against the forces of darkness. Hay muchas teorías. Muchos quizás están diciendo que él está construyendo el hogar. Voy pues a preparar un hogar. Algunos quizás digan, ah, oh, él va, está ya batallando en contra de las fuerzas de maldad. Well, open up your Bibles in John 17. Bueno, hablan, abran sus Biblias en Juan capítulo 17. Uh, first of all, You need to know that this is a chapter, this chapter is a transitional chapter. Lo primero que necesitan saber es que este capítulo es un capítulo transicional. This prayer really marks the end of Jesus' early ministry. Esta oración marca el final del, del ministerio terrenal de Jesucristo. But it also looks forward to what followed his early ministry. And that, that was his heavenly ministry. Pero también marca lo que siguió a su ministerio terrenal, y esto es su ministerio eh, en los cielos. Look, we have four Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, to tell us of the 33 years of life of Jesus on earth. Vean, hermanos, tenemos 
cuatro evangelios para que nos hablan de los 33 años de vida del ministerio de nuestro Señor Jesucristo acá en la tierra. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. We have four books, but we only have one chapter to tell us what he is doing right now. Pero únicamente tenemos un capítulo que nos dice qué es lo que él está haciendo en este momento. And it tells us what he has been doing for the past over 2,000 years and will do until redemption is complete. Y este capítulo nos cuenta lo que él ha estado haciendo por los últimos más de 2,000 años y va a seguir haciendo hasta que la, la redención sea completada. Here is the one glimpse into the Christ who has been exalted and ever lives to make intercession for us. Aquí está el pequeño destello. En, ese, en el Señor Jesucristo, quien ha sido exaltado y vive para siempre interceder por cada uno de nosotros. This is what Jesus is doing right now. Esto es lo que Jesús está haciendo ahorita. What we are about to see is the way the Lord prayed. Here we see our great high priest. Lo que estamos a punto de leer y aprender es la forma en cómo Cristo oraba. Aquí está nuestro sumo sacerdote. As the mediator between God and men, this prayer belongs to us as a gift from heaven so that we know now the content of our great high priest intercession for us. Aquí está nuestra, la oración que nos pertenece a nosotros como un regalo desde los cielos para que nosotros ahora sepamos el contenido de la intercesión de nuestro sumo sacerdote. Now, the prayer is divided into three parts. La oración aquí en todo este capítulo se divide en tres partes. The first five, ver five verses, Jesus prays for himself. Los primeros cinco versículos, Cristo ora por sí mismo. And then, starting in verse 6 through 19, he prays for the apostles that are with him in that very night. Luego, en los versículos 6 hasta el versículo 19, él empieza a orar por los discípulos que se encuentran con él en esa misma noche. And then he closes the chapter by praying for all believers throughout all the future. Y luego termina el capítulo por medio de orar por todos los creyentes uh, que van a venir a conocerle en el futuro. En los versículos 20 al 16. But starting in verse 6, everything he prayed for the 11, he prays for all of his people throughout all history. Empezando por el versículo 6, él, todo lo que él ora por sus apóstoles, él, él los, nos está incluyendo a todos nosotros y a todos aquellos creyentes a lo largo de la historia. A usted y a mí, a usted que se encuentra ahí en el, en el carro o que se encuentra viéndonos desde su casa o cualquier otro lugar. He prayed for you, for those who are here in the vehicles or for those who are watching us online. So he starts by praying for his own glory and then he prays for the glory of his own people. Así que él empieza a orar por su gloria, por su misma gloria, y luego empieza a orar por la gloria de su, de sus, de su gente. So you need to keep in mind that anything that the Lord prayed for his 11 apostles that night, he also prays for all the believers of the history. Así que todo lo que él ora eh, por sus 11 discípulos en esa noche, él también lo ora por cada uno de nosotros, todos los creyentes de la historia. That includes then me and you. Eso incluye a usted y a mí. Let's look into Jesus' intercessional prayer, la, inter la oración intercesora de Jesús. Eso es lo que vamos a meditar entonces esta mañana. Y primero que nada, la, or la oración intercesora de Jesús es una oración por sí mismo. First of all, the Jesus' intercessional prayer is a prayer for himself. Look at verse 1 through 5. Read it with me in the NIV. Vamos a leer en versículos del 1 al 5 en la versión, nueva versión internacional. He said, After Jesus said this, he looked toward heaven and prayed, Father, the hour has come. Glorify your son, that your son may glorify you. For you granted him authority over all people, that he might give eternal life to all those who you have given him. Now this is eternal life, that they know you. The only true God and Jesus Christ whom you have sent. I have brought your, you glory on earth by finishing the work you, have, you gave me to do. Now, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began. 
Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así. Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. We could spend a whole year studying uh, these five verses only. But I really want to focus on the second and third parts of his prayer. So all I want to say is that this is the nature of his prayer. Pudiéramos pasar un año estudiando estos, estos cinco versículos únicamente, pero todo lo que me quisiera enfocar esta mañana eh, es en lo que dice en la, primer, en la segunda y tercera parte de esta oración. Así que todo lo que voy a decir acerca de esta sección es que esta es la naturaleza de su oración. It is a prayer first for his own glory. Primero que nada es una oración por su gloria. So that having been glorified, he can then bring many sons to glory. Así que él, habiendo sido glorificado, él pueda traer muchos hijos a su gloria. Just one request. Solo una petición. Verse 5, versículo 5. Glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began. Glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. This, now this is particularly important. Esto es bien, bien importante. This matters because without Jesus' prayer for his glory, neither the apostles nor us could ever reach eternal life. Esto es bien importante porque sin la oración de Jesús por su gloria, ni siquiera los apóstoles, ni usted, ni yo, ni nadie hubiera podido llegar a conocer la vida eterna. Without Jesus being glorified, we could not have a drop of hope that we could ever be glorified. Sin la, sin la oración, eh, sin la glorificación de Jesús, no pudiéramos tener una gota de esperanza de que algún día, algún día seríamos glorificados con Él. This is the foundation. Este es el cimiento. It is a prayer for glory. Es una oración por su gloria. It is a prayer that the Father will bring him back to his glory that belonged to him even before the world was. Es una oración que le pertenece a él, de que Dios lo trajera de regreso a la gloria que le, pertenía, que le pertenecía desde antes de la fundación del mundo. And so that being glorified, he could bring all of us to his glory. Así que por medio de que él fuera glorificado, él nos pudiera traer a todos nosotros, uh, llevar a su gloria. It is that interceding prayer that holds us until we stand before him in heaven. Es esta oración la que nos sostiene a cada uno de nosotros hasta que nos paremos delante de su gloriosa presencia allá en los cielos. Amen. It is this intercession that is the reason why nothing will ever separate us from the love of God which is ours in Jesus Christ. Es esta la oración, la oración intercesional de Jesús, la razón por la cual nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nothing. Not even the rain, storms, diseases, nothing. Nada nos puede separar del amor de Dios, ni la reina, ni la, ni la lluvia, ni las tormentas, nada. That, by the way, is the, the way the chapter ends. Dicho sea de paso, así es como termina este capítulo. Now, the, Lord pray, the Lord's prayer is a prayer for himself, but it's not a selfish prayer. It is also a prayer for his apostles. Ahora, la oración, la oración de Jesús es una oración por sí mismo, pero es, no es una oración egoísta. Es también una oración por sus apóstoles, los once que estaban con él. So, second of all, a prayer for his apostles, verses 6 through 19. And we're not going to read all of it. Así que segundo, es una oración por sus di discípulos, una oración por sus apóstoles. Uh, so, read, read, along, read along with me in verses 6 uh, through 8. Re lean conmigo versículo 6 al 8. I have revealed you to those whom you gave me out of the world. They were yours, you gave them to me, and they have obeyed your word. Now they know that everything you have given me comes from you. 
For I gave them the words you gave me, and they accepted them. They knew with certainty that I came from you, and they believed that you sent me. A los que me diste del mundo les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me los diste, y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he entregado las palabras que me diste, y, la, y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Jesus manifests himself and revealed the words of God to his apostles. Jesús se manifestó a sí mismo y le reveló las palabras de Dios a sus apóstoles. In a face-to-face -face type scenario, they were the ones that heard directly the words of God through the Son. En un escenario de cara a cara, ellos fueron quienes escucharon directamente las palabras de Dios a través del Hijo. What did, what, what did they do with that word sent for him, from heaven? ¿Qué hicieron con esas palabras enviadas desde el cielo? They received it, they believed it, and they kept them. Ellos las recibieron, las creyeron y las guardaron. Jesus assured the genuine salvation of his disciples when he said, in verse, verse 8, they believed. Jesús aseguró la conversión de sus discípulos cuando él dijo, ellos creyeron. But they believed not because they decided to follow Jesus out of their own strength or goodness. Pero ellos creyeron no porque ellos decidieron seguir a Cristo de sus propias fuerzas o inteligencia. Not because they thought, well, you know, I've done so much evil throughout all this time. I want to follow Jesus out of nowhere. No porque ellos decidieron que, you know, quizás hemos hecho muchas maldades durante todo este tiempo. Así que voy a seguir a Jesús ahora. No. They believe because of the fact that they were of the Father, first of all, and so are we. Primero que nada, ellos creyeron porque eran del Padre, aún desde que antes, desde antes de ser hechos. Verse 9 says, I pray for them. I am not praying for the world, but for those you have given me. Look, listen, for they are yours. Escuche lo que dice, ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son Tuyos. What does the Lord ask to the Father? Does He ask for the non-believers to come to know Him? No. He didn't ask to the Father that all peoples of all nations will come to know and believe in Him. ¿Y qué es lo que Él le pide al Padre? ¿Le, pre le pide que, que muchos no creyentes vengan a conocerle? No. Él no le pidió al Padre que la gente de todas las naciones vinieran a conocerlo. And that, that is amazing. He didn't even pray over the Jews, the chosen ones. Él ni siquiera oró por los judíos en esta noche, la nación escogida. He didn't pray for anybody else, but for a specific group of people. Él no oró por nadie más, sino por un grupo específico de personas. Because he knew that if he prayed for this group, and this group did what they were called to do, the rest of the world will hear of him and be saved as they believed. Él oró por este grupo específico porque sabía que si este grupo hacía lo que ellos habían sido llamados a hacer, muchas personas llegarían a conocerla uh, al Salvador y, y serían salvos. Look at what verse, says, na, verse 9 says again. I am not praying for the world. No estoy orando, dice el versículo 9, por el mundo. He's not asking for the system. He's not asking for this world as a planet, whichever way you want to be, you want to see this word world. De cualquier forma, como usted quiera ver esa palabra mundo, no está orando por el sistema, no está orando por, por este planeta. He didn't pray for it. Now remember, this is not the way we pray. This is the way he prays. Recuerde, esta es la oración que Jesús ora. Esa no es la forma como usted y yo oramos. Eso se encuentra en Mateo capítulo 6. 6. We found the way we pray in Matthew chapter 6. This is the way Jesus prays. So, so we are still called to pray for those that haven't come to know him. We, nosotros aún debemos orar por aquellas personas que no han llegado a conocerle. Eso, eso es nuestra responsabilidad. But he prayed for those whom the Father had given him. Él oró por aquellos que el Padre le había dado. And what did he ask? He asked for four main things. ¿Qué, or, qué es lo que le pidió al Padre por sus discípulos? Él pidió por cuatro cosas. Uh, and we're going to look through them really quick. Vamos a ver cada una de ellas bien rápido. Versículo 11, verse 11. Protect them by the power of your name, the name you gave me, so that they may be one as we are one. Protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno lo mismo que nosotros. <coughs> Protégelos en el poder de tu nombre para que sean uno. Protect them in the name... 
in the power of your name so that they may be one. Así que él pide por unidad en sus apóstoles. So he asks for unity in his apostles. Versículo 13, verse 13. Joy, gozo. He prays that his joy will be full in themselves. El ora para que su gozo esté completamente en ellos. Now, there is an important lesson in this. Life is hard. Life is difficult. And we are not yet, at least in this culture, in this country, being persecuted. Hay una lección bien importante en esto. La, la vida es dura. <clears throat> la vida es difícil. Y aún hasta en este momento, no estamos siendo perseguidos, aún en este lugar. We're not being in prison and we're not being crucified. No, estamos, no nos están poniendo en la cárcel por predicar el evangelio. No estamos siendo crucificados. We're not being whipped. No nos están azotando. We're not being beaten. No nos están golpeando. We're not being thrown into dungeons. No nos están tirando en calabozos. That's what happened to the apostles. Eso es lo que le pasó a los apóstoles. Ellos necesitaban recibir y experimentar el gozo de Cristo. They needed to receive and, exp and experience the joy of Christ. But he says... Nonetheless, everything I've told them is to produce my joy. Y él dice, todo lo que les he dicho, todo lo que les he dado es para producir <clears throat> mi gozo. And not just some of it, my joy may be full in them. Que mi gozo sea completo en ellos. I want them to live in the full joy of someone who really believes the promises of God. Quiero que vivan en, en la plenitud de gozo de alguien que realmente cree en Dios. And they did. Ellos lo hicieron. Él también, él también ora por la protección. He also prays for protection. Verses 14 through 15. Versículos 14 al 15. <coughs> Read with me verse 15. It says, My prayer is not that you take them out of the world, but that you protect them from the evil world. Mi oración, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Our Lord is saying, look, The world has hated them. They are not of the world. I'm not of the world. I'm not asking you to take them out of the world. Él, él está diciendo, le está pidiendo, el Señor, el mundo les ha odiado. El mundo los ha odiado. Pero yo no soy de este mundo y ellos no son de este mundo. Y no te estoy pidiendo que los saques, que los quites del mundo. Can't do that. Can't take them out of the world. No puedes hacer eso. No puedes quitarlos de este mundo. Why? Verse 18, as you sent me into the world, I have sent them into the world. Como me enviaste, como tú me enviaste al mundo, yo también, yo los envié, también los envío al mundo. You can take them out of the world because people can't believe unless they hear. No los puedes quitar del mundo porque la gente no puede uh, creer a menos que lo escuchen. And they can hear unless there is a preacher. And they've got to fulfill the great, the great Commission. Y no pueden escuchar a menos de que haya quien les predique. Y no pueden predicar si no hay quien les envíe. Tienen que cumplir la gran comisión. But as they do, Father, protect them. Pero mientras cumplen la gran, la gran comisión, Padre, protégelos. Keep them from the evil one. Protégelos del maligno. <clears throat> so, he asks for protection as we are... Uh, Obeying his word, his commandment, in, in Matthew chapter 28, about the Great Commission. Así que él pide por protección mientras nosotros estamos cumpliendo la Gran Comisión. Now, the last thing he prays for his disciples, la última cosa que él pide por sus discípulos, we find in the verse 17 through 19. Lo encontramos en versículo 17 al 19. Sanctification, santificación. Y no lo vamos a leer todo, pero quiero hacer un breve comentario al respecto. We're not going to read that, but... I just want to make a comment about it. Uh, Jesus prays so that we can be set apart for a particular use. Jesús ora para que nosotros podamos ser apartados para un uso específico. The apostles were set apart, set up, set apart and so are we. Los, los apóstoles fueron apartados y lo, también lo somos nosotros. Believers are set apart for God and His purpose alone so that we may do. Not what we want to do, but what the Father wants us to do. Los creyentes son apartados no para que hagamos lo que nos dé la gana o para que hagamos lo que querramos hacer, sino para que hagamos lo que el Padre quiere que nosotros hagamos. En the opening five verses, 
he prayed for his own glory because he had to be glorified to begin his mediatorial ministry. En los primeros cinco versículos, él ora por su gloria, porque él tenía que ser glorificado para poder empezar a su ministerio uh, media, mediador. Now he's praying for the disciples, but what he prays is not limited to them. Y ahora él ora por sus discípulos, pero todo lo que él ora por sus discípulos, sus apóstoles, no está limitado a cada uno de ellos. Vea lo que dice versículo 20. Look at what verse 20 says. My prayer is not for them alone. I pray also for those who believe in me through their message. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. And that, that stretches forward and backward. He's praying for all who are gods, all who will be given to him through all of the redemptive history. El, eso se, se estira para adelante y para atrás. Él está orando por todos aquellos que son del pueblo de Dios. Todos aquellos que van a ser dados a Él por medio de la historia de la redención. He's praying them all as it were into heaven. Él ora por cada uno de nosotros como si nosotros estuviéramos en el cielo. This is then a prayer for us. Es entonces una oración por nosotros. Una oración por nosotros. Y eso lo encontramos en versículos 20 al 26. And we, found, we find this through 20, verse 20 through 26. Let me just read again verse 20. I pray also for those who will believe in me. Versículo 20 nuevamente. Ruego también por los que han de creer en mí. Jesus, right before uh, being given to the authorities and beaten and crucified. Jesús, antes de ser entregado a las autoridades y ser golpeado y crucificado, He, in that last very night, en esa última noche, is praying for you and me. He's praying for you and me. Él está orando por cada uno de nosotros. He also has in mind all of us. Él nos tiene en su mente a cada uno de nosotros. And He knew us. Y Él nos conocía. Él te conocía a ti. Te, me conocía a mí. He knew each and every one of us. Just like He knew Nathaniel when he was under the fig tree. Justamente como conocía a Natanael cuando se encontraba debajo del árbol de trigo. Just like He knew Paul on the, while on the road to Damascus. So, justamente como conocía a Pablo en el camino a Damascus. He knows us. And in that intense moment of prayer, Jesus is crying aloud to the Father for us. Y en ese momento, en ese momento de intenso de oración, Él está rogándole al Padre por cada uno de nosotros. <clears throat> At the end of that verse says, their message or word. Whose word? Al final del versículo, dice, aquellos que van a creer en su mensaje o en su palabra. Whose word? ¿Qué palabra? The apostles. La palabra de los apóstoles. We believe in the word of the apostles. Hemos creído en la palabra de los apóstoles. That is here, written, que está aquí escrita. They had believed in Jesus' word. Ellos habían creído en la palabra de Jesús. And his words came from the Father. Y sus palabras vinieron del Padre. This is the way it has to be. Esa es la forma en cómo debe de ser. At the end of that Uh, so, besides joy, protection, and sanctification, Jesus also adds one more thing and emphasizes it in this section. Uh, además de gozo, protección, y santificación, Jesús agrega una cosa más y la enfatiza en esta sección. This one thing is very important. Esta cosa es bien importante. Without this, we cannot accomplish our goal in, on this earth. Sin esto, no podemos cumplir nuestra meta acá en la tierra. Without this, we stop being the salt and the light of the world. Sin esto, dejamos de ser la sal y la luz del mundo. What is this? ¿Qué es esto? Unity. Unidad. He had already mentioned it in verse 11, but now he emphasizes it. Ya lo había, ¿qué era lo que él estaba orando? Unidad. Él ya lo había mencionado en el versículo 11 y ahora lo enfatiza. And describes now the quality of unity we must have. Y ahora él describe la calidad de, horas, de, de unidad que nosotros debemos de tener. Verse 21. That all of them may be one. Father, just as you are in me and I am in you, that they also be in us so that the world may believe that you have sent me. Para que todos sean uno. 
Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Look, the world doesn't need to see division. Hermanos, el mundo no necesita ver división. El, mon, el mundo no necesita ver discusiones y argumentos. The world doesn't need to see discussions and arguments, fights. The world is already full of this. El mundo está lleno de esto. The world cannot be reached if the, if the church is divided. El mundo no puede ser alcanzado si la oración está, si la iglesia está dividida. In fact, the damage is beyond that. De hecho, el, el daño va más allá de esto. Without unity, we cannot stay. Oh, perdón, sorry. Without unity, we cannot say that we are in the Father or the Son. Sin unidad no podemos decir que estamos en el Padre o el Hijo. That's why he says, may they also be in us. Que ellos también estén en nosotros. If we are not one within ourselves and one with the Father, we are not saved. Si no somos uno entre nosotros y uno con el Padre, no somos salvos. Now remember, what was his prayer for since the very beginning of the chapter? What was, what was he praying for? Recuerde, ¿qué era la oración? ¿Por qué era que él estaba orando desde el versículo, al principio, el versículo, capítulo 17? Glory, right? That the Son will be glorified. Que el Hijo fuera glorificado. Well, look at what he says now in verse 22. Muy bien, mire lo que ahora dice el versículo 22. I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. That's why I said earlier that the glory of the Son was the foundation of it all. Por eso dije anteriormente que la, la, oras, la gloria del Hijo era el cimiento de todo. That is our glory as Christian. Esa es nuestra gloria como cristianos. That we can be one, just like the Son and the Father and the Holy Spirit are one. Que podemos ser uno. Justamente como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Verse 23. I in them and you in me, so that they may be brought to complete unity. Then the world will know that you sent me and have loved them as you have loved me. Versículo 23. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en unidad. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. He's not asking that we may perform miracles. Él no está pidiendo que podamos realizar milagros portentosos. He's not asking that we may do many things. Él no está pidiendo que hagamos muchas cosas. He's not asking that we, we, may, we, we may stop the rain for 40 days. Él no está pidiendo que, que detengamos la, la lluvia por, por 40 días. No. Él no está pidiendo que hagamos muchas cosas. In fact, He doesn't need us to do things. De hecho, Él no necesita que hagamos nada. He can raise up rocks and make them speak better than any of us could ever speak. Él puede levantar las rocas y hacer que ellas hablen mucho mejor que lo que usted y yo podamos hablar. I know how, how to make a show. Nosotros sabemos cómo poner un gran show, un espectáculo. We can do many things. Podemos hacer muchas cosas. But he doesn't need us to do anything. He wants us to be one. Él no necesita que hagamos muchas cosas. Él necesita que seamos uno. He has said it in verse 11. That they may be one as we are. Él lo había dicho en el versículo 11. Que ellos sean uno como nosotros somos uno. Now in verses 21, 22, 23. He asks for all of us. So that we can be one. Ahora versículos 21, 22 y 23. Él pide por todos nosotros para que podamos ser uno. We cannot reach this country. No podemos alcanzar este país. We cannot reach our family members that haven't come to believe in him. No podemos alcanzar nuestros miembros de familia que no han llegado a conocerle. We cannot uh, reach other people and tribes in other countries if we are not one like Jesus is one with the Father. No podemos alcanzar a las personas de otros países si no somos uno como Cristo es uno con el Padre. Look, the world is divided. El mundo está dividido. The world is in chaos and it is not getting any better. El mundo está en caos y no se va a mejorar la cosa. The only reason Jesus has not come yet, la única razón por la cual Cristo no ha venido aún, It's because there are many in between those riots 
There are many sick in the hospitals with COVID-19 and cancer and other diseases. Hay muchas personas en esas manifestaciones. Hay muchas personas enfermas con COVID-19 y con cáncer y con otras enfermedades. There are many people that have not come to know him just yet. Hay muchas personas que aún no han llegado a conocerle. These are not one with him and with the Father just yet. And we as a church have been left so that we can share the good news of salvation. Ellos aún no son uno con el Padre todavía. Pero como iglesia hemos sido dejados en este lugar para que nosotros podamos llevar las buenas nuevas de salvación. Si me escuchan ahí en línea, si me escuchan acá y aún no ha llegado a conocer a Cristo como su único y suficiente Salvador, yo invito a que lo haga. If you can hear me, you have not come to know Jesus, who is one with the Father, and, and to whom you can be one with. I invite you to do so this morning. Don't worry. No se preocupe. The King of Glory, sitting at the right hand of God, of God is praying that you may be protected from the evil one. El, el Padre, el, el, el Rey de Gloria, que está sentado a la diestra de Dios, está orando por usted para que usted pueda ser protegido del maligno. Do not worry. No se preocupe. If you fall sick, it is for His glory alone. <laughs> si se enferma es para la gloria de Dios. Amen. If you are persecuted, it is for His glory only. Si, sigue si está siendo perseguido, es para su gloria. All through the Gospel of John. We know that the Father and the Son are one. A través de todo el, el, el Evangelio de Juan, sabemos que el, que el Padre y el Hijo son uno. Our Lord says it again and again and again. And so He's now praying for a oneness that is like the oneness shared between the Father and the Son. Así que Él está orando por una unidad, que es, que es el mismo tipo de unidad que se comparte entre Padre y el Hijo. Believers are said to be in the Father. Los hijos se, se dice que están en el Padre, in the Son, and in the Spirit, con el Hijo y con el Espíritu Santo. And it is said in the Scripture that the Father is in us. Y la Escritura nos dice que el Padre está en nosotros. And the Son is in us, and the Spirit is in us. Y que el, el Hijo está en nosotros, y que el Espíritu Santo está en nosotros, y que somos templo del Espíritu. Those are just ways to demonstrate that we are all wrapped up in the reality of divine life. Estas solo son formas de demostrar de que nosotros estamos envueltos en la realidad de vida divina. We do not become God. No nos convertimos en dioses. But we share His life. Pero compartimos su vida. We share His holiness. Compartimos su santidad. We share His goodness. Compartimos su bondad. We share His purity. Compartimos su pureza. We aren't Eternally the possessor of that life. No somos los poseedores de esa vida eterna. But he creates that life in us. Pero él crea esa vida en cada uno de nosotros. True life. Vida verdadera. And that's why the Bible says we are new creation. And all things have passed away. Y por eso dice la Biblia que somos creación nueva. Y todas las cosas viejas pasaron. Then he closes with these verses. And this is the way I want to close. Él termina con, con estos versículos. Y esta es la forma como quiero terminar. Verse 25 and 26. Versículos 25 and 26. Righteous Father, though the world does not know you, I know you. And they know that you have sent me. I have made you known to them. And will continue to make you known. In order that the love you have for me may be in them. And that I myself may Be in them. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco. Y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo. Para que el amor con que me has amado esté en ellos. Y yo mismo esté en ellos. Let me stop and say just something about Christianity that you need to understand. Déjeme detenerme y y decirle algo acerca de la, del cristianismo que necesita entender. You might not think that the Trinity is, in, is an important drug, doctrine. Quizás usted no piense que la, la doctrina de la Trinidad es importante. But it is absolutely foundational to everything that is true about God. Pero es absolutamente fundacional para todo, 
acerca de todo lo que es verdad acerca de Dios. John says in, in 1 John, God is love. Juan dice en primera de Juan, Dios es, Dios es amor. If God was only a solitary, singular person, that could not be part of his eternal nature. He couldn't be love because there would be no one to love. Si esto no fuera, si Dios fuera una persona solitaria, singular, Dios es amor, no pudiera ser parte de su naturaleza eterna, porque no había nadie a quien él pudiera demostrar su amor. But God is a trinity with the Holy Spirit in Jesus. Pero Dios es una trinidad con el Santo Espíritu y Jesús. Same nature. If Jesus was a created being, si Jesús fuera una, un, 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 una criatura, God will love us like he loved Jesus. Dios nos amara como él amó a Jesús. Another created being. Otro criatura. But Jesus is not a created being. Jesús no es un ser creado. He is the eternal son, the eternal second member of the Trinity. Él es el Hijo eterno, la, la eterna segunda persona de la Trinidad. God loves us just like He loves Himself in the second person of the Trinity. Dios nos ama justamente como Él se ama a sí mismo reflejado en la segunda persona de la Trinidad. This is a love beyond anything that any creature will ever experience. Esto... Este es un amor que va más allá de, de, del amor que cualquier criatura pudiera llegar a experimentar jamás. With that infinite, holy, perfect love, sin ese infinito, santo, perfecto amor, He loves His Son. He loves us in His Son. Con ese perfecto, santo amor, Él ama a su Hijo y Él nos ama. Él te ama y quiere llegar a salvarte. He loves you and he wants to save you. This is salvation fullness. Esta es la plenitud de la salvación. The same kind of love that he has for the second person of the Trinity, he has for us believers. El, el mismo tipo de amor que él tiene por la segunda persona de la Trinidad, él tiene por aquellos que creen en él. This blessing, this is glory. Esta es una bendición. Es gloria. So when Christ goes into heavenly, into the heavenly holy of holies and comes before the Father, as he does continually, we are there in the throne room with him. Cuando Cristo llega delante del Santo de Santo y, y se presenta delante del Padre como lo ha hecho durante estos dos mil años y más, como lo hace continuamente, ahí estamos nosotros con él en el trono de su gracia. We are there. En him. Estamos en Él. Si no has estado escuchando en línea, o si has estado escuchando acá, y aún no ha llegado a conocer a Cristo como su suficiente y Salvador, háganoslo saber. Ore con nosotros en esta mañana. Y por favor, compártanos que ha llegado a conocer, a creer en Cristo como su Salvador. Arrepiéntase de sus pecados para perdón de cada uno de ellos. Repent of your sin. If you have never uh, believed in Jesus, if you haven't heard the gospel you just did and I, and I encourage you to share with us to pray with us this morning le invito a que ore con nosotros esta mañana let's pray oremos dear heavenly father we come before your wonderful and amazing presence padre llegamos delante de tu maravillosa y asombrosa presencia father we want to put in your hands padre queremos poner en tus manos the life of those who have heard and listen to the gospel. La, la vida de aquellas personas que han escuchado el evangelio. Father, I pray that you will forgive them of their sins. Padre, te pido que los perdones de sus pecados. Just the same way you have forgiven me. De la misma forma en como tú me has perdonado. Father, that they may come to know you. Que ellos pueden llegar a conocerte, Padre. That they may come to be one with you. Que ellos pueden llegar a ser uno. Father... I pray that you, your glory will be manifested in them. Que tu gloria pueda ser manifestada en ellos. And may, and may always be with us. Y que pueda siempre estar con nosotros. Father, allow us to experience this glory in, this, in the earth. Padre, ayúdanos a experimentar esa gloria en esta tierra. And allow us to experience it in its fullness. Y permítenos experimentarla a su plenitud. When we come 
before your throne, cuando lleguemos delante de tu trono. Father, thank you for the intercessional prayer of your son. Padre, gracias por la oración intercesional de tu hijo. Because it's this what holds us and holds us until the end. Porque es esto lo que nos sostiene y nos sostiene hasta el final. In Jesus' name we pray and we all say, Amen. Amen.